keep your hand on your heart and say jesus speak to me ungal irudayathin mel kai galai vaithu chellungal yesuve ennodu pesum amen amen welcome you all to another episode of word wash innoru word wash episode ku ungalai varaverkiren quickly we're going to look at a portion from genesis chapter 30 வசனத்திலேக்கோபுற என்னும் மரங்களின் கொப்புகளை வெட்டி இடையிடையே வெண்மை தோன்றும்படி பட்டையை உரித்து and he and the rods which he had peeled he set before the flocks when they were coming to conceive and as the flocks conceived before the rods the flocks brought forth streaked speckled and spotted lambs listen carefully the urit koppugalai aadu tannir kudikka varum kaaval kaalvaigalil tottigalukku adigile அவன் போட்டு ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க வரும்போது பொலிவதுண்டு அந்த கொப்புகளுக்கு முன்பாக பொலித்தபடியால் and whenever the stronger livestock conceived jacob placed the rods when the flocks were feeble he did not put the rod எப்பொழுதெல்லாம் மந்தைகள் பலமா பலசாலிகளாய் இருக்கும் பொழுது அவன் உரித்த கொப்புகளை போட்டான் இவ பலவீனமாய் இருக்கும் போது அதை போடவில்லை i want to show you something very beautiful from this இதிலிருந்து ஒரு அழகான காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஜேக்கப் was a very cunning and wise man and he made nice business out of this but there's a point here. இங்கு இதை பார்க்கும் பொழுது யாக்கோபு மிகவும் தந்திரம் உள்ளவனாம் புத்திசாலியாக இருந்தான் அதிலிருந்து அவன் பெருக்கத்தை கண்டான். When the flocks were conceiving whatever they saw in front of them that color they produced. இங்கு மந்தைகள் எதை பொலியும் பொழுது எதை பார்க்கிறார்களோ அந்த வண்ணத்தை அந்த குட்டிகள் பெற்றுக்கொண்டது சோ டுடே ஐ வான்ட் டு டெல் யூ லிசன் டு திஸ் கேர்ஃபுல்லி வாட் யூ பிஹோல்ட் இஸ் வாட் யூ பிகம் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்களோ அதைப் போலவே மாறுவீர்கள் யூ டோன்ட் பிகம் வாட் யூ டிசையர் டு பிகம் நீங்கள் என்ன மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அது வராது யூ டோன்ட் பிகம் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் என்ன மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அது நடக்காது யூ பிகம் வாட் யூ பிஹோல்ட் என்னத்தை பார்க்கிறீர்களோ அப்படி தான் மாறுவீர்கள் வாட் ஆர் யூ பிஹோல்டிங் டுடே என்னத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாட் ஆர் யூ கிவிங் யுவர் அட்டென்ஷன் டு அண்ட் கீப்பிங் யுவர் ஐஸ் அப்ஆன் எந்த காரியத்துக்கு கவனத்தை கொடுத்து அதன் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறீர்கள் தட் இஸ் வாட் யூ will become அப்படி தான் மாறுவீர்கள் இஃப் யூ கான்ஸ்டன்ட்லி திங்கிங் அபௌட் ஜங்க் அண்ட் ஈவில் தட் இஸ் வாட் யூ will become பொல்லாங்கானதே நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் அப்படியே தான் மாறுவீர்கள் இஃப் யூ கான்ஸ்டன்ட்லி திங்கிங் அபௌட் குட் திங்ஸ் அண்ட் தி திங்ஸ் ஆஃப் காட் தட்ஸ் வாட் யூ will become எப்பொழுது தொடர்ச்சியாக ஆண்டவருடைய காரியங்களை நீங்கள் நோக்கி கொண்டிருக்கிறீர்களோ அப்படி தான் மாறுவீர்கள் you know many people say i don't my father was a drunkard he was a very angry person and when they are growing up they keep making this statement i will never become like my father i will never become like my father சிலர் வளர்ந்து வரும் பொழுது அவர்கள் அப்பா ஒருவேளை அவர்கள் மேல் அதிகமாக கோப்பப்பட்டு குடிக்காரரா இருந்திருப்பார்களானால் என்னுடைய தகப்பனை போல் நான் வரமாட்டேன் என்னுடைய தகப்பனை போல் நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் சோ தே கீப் கன்ஃபெசிங் லைக் திஸ் அண்ட் தே கீப் பிஹோல்டிங் देयर फादर அண்ட் டு யூ நோ मोस्ट ஆஃப் தேம் ஹூ டாக் லைக் தட் ஃபைனலி எண்ட் அப் பிகமிங் a drunkard ஃபைனலி எண்ட் அப் பிகமிங் just like their father even though they didn't want to become like that இப்படி அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே அவருடைய தகப்பனுடைய முகத்தையே அவர்கள் பார்த்து கொண்டு வளரும் பொழுது நாம் சில நேரங்களில் பார்க்கிறோம் अनेகர் அவருடைய தந்தையை போலவே மாறி விடுகிறார்கள் சோ ஐ வான் டு டெல் யூ டுடே டோன்ட் கன்ஃபெஸ் நெகட்டிவ் டோன்ட் சே திஸ் அண்ட் டோன்ட் சே ஐ will not do this i will not become just change what you are beholding இதை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஒருவேளை அப்படி நினைக்க வேண்டாம் எதை நாம் என்னத்தை பார்த்து வருகிறோமோ அப்படி தான் மாறுவோம் Philippians chapter 4 verse 8 tells you what you should meditate upon and what you should behold. And Philippians 4th chapter says you should meditate upon what you should behold and what you should behold. Things that are true, things that are noble, things that are just, things that are pure, lovely, good report, virtue, praise worthy. Eight things are mentioned here. Meditate and behold these things because that is what you will become. Anything that is not part of these eight things, don't meditate on it. In Philippians 4th chapter says 8 எட்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது 
உண்மை உள்ளவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவை கிழவைகளோ நீதி உள்ளவை கிழவைகளோ கற்புள்ளவை கிழவைகளோ அன்புள்ளவை கிழவைகளோ நற்கீர்த்தி உள்ளவை கிழவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ இப்படி எட்டு காரியங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோ when you meditate on these things that's what you will become இந்த காரியங்களிலே நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது அப்படி தான் பார்வீர் மாறுவீர்கள் so today இன்றைக்கு remember you don't become what you want to become you become what you behold நீங்கள் என்னவாக மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்படி மாற மாட்டீர்கள் என்னத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அப்படியாக மாறுவீர்கள் சோ ஃாதர் ஐ ப்ரே ஃபார் एवरी वन वाचिंग ரைட் நவ இங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன் ஐ ப்ரே தட் யூ will help them to change what they are beholding அவர்கள் என்னத்தின் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறார்களோ தியானிக்கிறார்களோ அப்படி மாறுவார்களாக ஐ டிக்ளேர் இன் ஜீசஸ் நேம் தே will be a transformation in what they are beholding and what is dominating their thoughts அவருடைய எண்ணங்களை எவைகள் மேற்கொள்கிறதோ எண்ணத்தை தியானம் பண்ணுகிறார்களோ அப்படியாக மாற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஃப்ரீடம் இன் ஜீசஸ் நேம் இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆமென் ஆமென் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யுவர் फ्रेंड्स உங்களுடைய நண்பர்களோடு இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் and until next time அது அடுத்த முறை வரைக்கும் always remember எப்பொழுதும் நினைவு கூர்ந்து வாழுங்கள் you matter to god நீங்கள் ஆண்டவருக்கு விசேஷித்தமானவர்கள்